回家了，一会儿不睡。劲儿大，打够了您就回家。我实话告诉你，绑票的事儿跟我一丁点关系都没有，您爱信不信。我怎么信你啊？我问你，我在这儿关着，你怎么知道的啊？你是不是叫吴有良？吴有仁是不是你哥？小黑子，从门头沟把你捡回来，这么些年我拿你当儿子看的我。就算我有不是，你也不该这么对我，老爷。我昨儿个要不那么对您，吴有义他能放心把您交给我吗？我今儿个能救您吗？这会子几点了，方大福同志？已经过十二点了。你快点开呀，解放军同志，别给耽误了。知道我说什么，您都不会信，那我也就不说了。您回家以后，帮我跟太太带个话，您就跟她说，我的那个钱我不要了。你什么钱啊？您跟太太一说，她就知道了。刘毅，是不是这个？你跟我走，是，快带我来。你去留看。是。程大福同志，您怎么来了？严志生同志，你没事吧？报告，屋里没人。黑大哥，你怎么在这儿啊？我，福子，你可千万别误会啊，我。我误会什么呀？吉人自有天相，这是全人的，这是老天爷保佑真生啊！黑子哥，哎呦，老三哎，得亏你没撕票啊！撕票？谁是老三？老三
，小黑子，我亲弟弟吴有亮。你等会儿，让我想想。咱们户口本上，小黑子把严露石改成了吴有亮，你是吴有一，你们是亲兄弟哥们儿啊。黄处长。这次绑架事件一定是吴家兄弟俩里应外合干的坏事。哎，我说这位同志，你可千万别血口喷人啊！吴有义是我的亲哥美甲，我们也是前不久才相认的。我说过，滴水之恩当涌泉相报。老爷是我救命恩人。老爷是，严振生同志是你的救命恩人，这事儿已经不是秘密了。黑子哥，跟我们走一趟。凭什么呀，大福子？我是清白的。再说了，绑架老爷是我亲哥他一人干的，我是事后才知道的。绑架这事跟我屁毛关系都没有。我说这位长官，一人做事一人当，这事儿跟我弟没关系，你甭难为他。吴有义，你别在这跟我胡搅蛮缠的。你绑架严振生，向严振生的家人索要赎金，这是什么呀？人证物证俱在。我黑子哥，也就是吴有亮。他确实有与你同谋共犯的嫌疑，所以必须带回去调查。不过大家放心啊，我们不会冤枉好人，也绝不放过任何一个坏人。带走，走走。你慢着吧，冯大福。老姐，这执行公务呢？执行公务？你吓唬耗子呢？行。穿了身官衣拿着个王八盒子，你就能魂不讲理的随便乱抓人了，是吧？王小姐，你说什么呢？我们这是乱抓人吗？再说了，也没抓黑子哥呀。宝凤姐，大福寺他是在秉公办事儿，咱们不能让他徇私枉法呀。郭炳慧，甭跟我这儿咱们咱们的，我和小黑子是姑母俩，他是什么样的人，我比谁都门清。冯大福，你既要秉公办事，又不能徇私枉法，那我就得问问你了。你问，吴有义说没说是十二点撕票？这话大伙儿可都听见了吧？可是小黑子他根本就没撕票，老爷他好端端的站在那儿呢，这叫什么？这叫内外勾结的非法绑架了？你还说？他们向严振生的家人索要赎金，还真巧了，严家欠我们家整整五千块的现代洋。宝凤，你说什么？老爷，这原本是个秘密，但今儿个我要不说，弄不好小黑子就得背黑锅。弟妹说的对，你可劲儿说说，让他们听听。老爷，这轮不上你插话。没我们家那五千块，也就没有沁芳居的今天。甭说是你大福子的亲妈，还是你媳妇郭炳慧，包括陆山，我我哥，那都得卷铺盖卷走人了。就连老爷、太太、春花太太，再搭上个严鹤年、严县那一家子，你们要是不点房子当地呀，那就得饿着肚子喝西北风去。严家欠我们钱，我们不能张嘴要吗？啊！非得小黑子绑架了他的救命恩人，再向严家索要本属于我们自个儿的钱当赎金，哎，这不烙饼卷手指头自个儿吃自个儿吗？我们傻呀！我就问问您，那天底下有这么傻的人吗？冯大福同志，宝凤同志他说的在理啊。翠清，宝凤说的是真的吗？老爷，您不是不知道，那太太抽大烟早就抽光了家底儿，她已然是拿不出钱来让秦芳居起死回生了。黑子，你怎么早不告诉我呀？太太不让我说。黑子哥，你哥绑架严振生，你为什么不报案？你这是知情不举，你不会不清楚吧？我还没觉悟到大义灭亲的份儿上。哎，吵吵吵吵！你给我闭嘴吧！黑子哥，你不
能怪我不讲情面。人心似铁非似铁，而官法如炉真如炉。带他们兄弟俩走。走。你给我让开！宝凤姐，你有完没完了？不是我没完，是事儿还没说完呢。奎子，你怎么就不说话呢？我在你心里边是好人就够了，旁的都不说了。小黑子，该说的话你得说清楚，你得让大家心明眼亮才是。我不想说。吴有义，就是轮上你插话了。我，啊，对，那五千块钱不用说。王凤姐，有什么话，咱们到区治安委员会都能说清楚，好吧？走，走。冯大福，小黑子他救过你的命，你不知道吗？风，别说了。我的命，今儿我还就得说了。冯大福，你和老爷小黑子在八大胡同把那挨千刀万剐的吴友仁给宰了，令完。小黑子进了侦缉队，被上了大刑，他一个字儿也没说呀，福贼。小黑子被打得皮开肉绽的，你不是没看见吧？我看见了，看得真真。他要是撂了，你冯大福早就被枪毙了。今儿个也就没有你这个人五人六的解放军干部了，你呀，只能到那阴藏地府里耍威风了。还有您，老爷。要不是小黑子念着您的恩德，你也成了吴有义的刀下鬼了。福子同志，他是这样，当时啊，我是在东单给人修飞机场，家里确实没有人跟我念叨过这事儿。我弟妹说的对，当时刀把子就攥我手心里。吴有义，你甭在这儿说反的话。老爷，你看吧，这个事儿啊，之前我就知道个八九不离十，这你也知道啊，对吧？这是什么呢？这是黑子的父亲，在他生前给这哥仨呀预备的护身符，哥仨一人一个，这是一块料上出来的。我知道，但是你们都不知道。吴有义在给小黑子上了大刑之后，看见了他兄弟二人这时候才相认的，吴有仁的案子也才不了了之了的。冯大福，官法如炉不假，可你冯大福的心就是铁打的吗？那你怎么不说说小黑子在侦缉队里头知情不举呢？眼下钱没受损失，老爷人也好端端的，你说你们凭什么就跟小黑子过不去？大福子，宝凤他说的没错，小黑子无罪，你就高抬贵手吧。福子，这还真是个人情大于亲情这么本账。严振生同志，情是情，理是理。新政权，从上到下没有一个人敢徇私枉法，也没有一个人会徇私枉法。黑子哥他没有举报，这一点是黑子哥就是错了。不是福子。小黑子如果当时报警的话，这吴有义他真能杀了我灭口，这我是可以给小黑子作证的。这个，严志生同志，您能不能去区治安委员会做点证，成不成？没问题啊，这没得说。这个，黑子哥，去把事情您给我好好说一遍。成。走、啊。走。走。走。走。姐姐，先生，快快的，青蛙，赶紧上茶，好茶，上什么好茶？白开水就行。美人儿，你哪能老喝白开水呀、啊？来，坐。哎，坐这儿。我怎么能坐这儿呢？你当然能坐那儿了，以后这就是你的专座了。怎么着？严家这是重新排座次了？我又不是宋江。
这上座该谁坐还谁坐，这是规矩，不能坏。来来来来来，苏老板，兄弟姐的，你你们俩都是宋江啊，就我是无用啊。哈哈哈哈坐坐坐，李翠晶姐那意思是呢，姐今儿起，咱们家的事儿就你说了算了。哎呦，姐姐。我哪有那个能耐呀、啊？当然有这能耐了，你比我强多了。以后严家的事儿就你当家。哎呦喂，姐姐，这个家还得您来当。以后啊，咱就兵来将挡，水来土掩。有什么事儿，咱俩商量着办就齐了。嘿，行。哎，咱话说回来了，这五千块大洋咱得换回去。还换回来啊？那当然了，现在外边使的都是人民币了，不换回来哪成啊？您就上人民银行换去不完了吗？人民银行换多亏呀、啊，还得上黑市去换。黑市上换回来，我们还能剩不少钱，回头把小黑子的钱给还了。那个清方居做生意那儿也有活钱，不是？哎呦，那黑市我可不敢去，个个都凶神恶煞的吓人。咱就为那点钱，咱亏点亏点吧，别再把命搭上，这太不值了。行行行，姐姐你要是害怕呀、啊，就让振生陪我去。那他更不能去了，坐。嘿，那我要非让真生陪我去，我不答应。嘿，姐姐，您这可是心口不一了啊！刚刚谁还说让我当家来着？说说翻就翻了。不是你，你干嘛去啊？上人民银行换钱去呗。这严家有钱，我还藏这份闲情干嘛呀？我不是好不得。这人也是人家那儿紧着忙活的，你这好话就不知道好说。我去安慰他。你给我回来坐。干嘛呢？你们俩平时演的跟我这驴脸呱瘩的，演的真像，背地里孩子都快整出来了，我都懒得说你，什么玩意儿？他两口子呀，他弄出个孩子，这还新鲜吗？你想，你不能不近人情啊，翠清。人情，啊，那孩子那么小，他就没了奶了，天天弄点米汤，弄点面糊糊，孩子都快吃傻了。你看看都吃成什么样了，都臭味了。人情，野种也是人，总也得喝奶呀、啊。一会儿，你让陆山带你去北郊奶子营去买点奶回来，给孩子喝。你说你们两块料，可怎么好，真让人操心。哎，求你，坐那儿去。以后那还是你的专座。瞧我什么呀？瞧你以为我了是吧？这弄了半天还是你是宋江啊？这个不是你说你是无用了吗？哎，看看，嘿，我说，人民银行夜里也营业啊？妍希，哎呦，哎呦，喝上奶了，哎呦呦，来来，妈妈抱，找妈妈吧，找妈妈，好嘞，好嘞，好嘞，哎呦，这是老爷打奶子房淘换来的牛奶，要说啊，还得是你爸疼你呢，嗯，那我去洗戒子，有事你就叫我啊，哎，谢谢啊，宝宝姐，哎，哎呦，好了好了好了，春花啊，可这道理你还是奔了黑市了你，我不去黑市，我每一块大洋落下了七千块亏空。那姐姐给补上啊，那严家卖咸菜一毛一毛的挣着容易吗？你瞧瞧他那样，吃天的心，兔子的胆。哎，你也别这么说他，他没恶意呀、啊。哎，今儿这奶，这奶是翠清让我上奶子房给严姐买的，生怕他营养不了啊。行了行了，你就甭跟着给他买好了，你赶紧的吧，回北屋陪着他去吧。别回头他有鼻子不是鼻子，脸不是脸，你拿我砸法子。你看，哎，就你翠清也就说了。哪儿也不去，就在这屋陪你。哎呦喂，严谢哦，你听见没有啊？啊，这明儿啊，一大早太阳就打西边出来喽。老这么说，而且翠青还说了，说指着他自己啊，肯定是没戏了。你就是严家的素素娘娘，以后您最金贵，真的。姐姐人是个好人，就嘴坏。都甭往心里去啊！你看咱家现在多好啊，这眼见着眼线也有伴儿，对不对？这回陪咱自己。
什么话，都是自个儿的。给咱们严家送礼物来了。民政局，是啊，是民政局。那他们说咱们严家是光荣军属，军属跟咱严家不搭嘎的吧？当然搭嘎了。我儿媳妇她丈夫是解放军，这可不是搭嘎吗？走，咱看看去呗。啊，走走走走啊，走看看。军属之家，我们胡同的光荣啊！来看看啊，啊，军属之家。来来来，来停一下，停一下。哎呀，你好，你好，你好，你好，你好，你好。谢谢，谢谢啊，受累了。因为你们上屋里喝茶去吧，秀娃，沏好茶。哎，呃，太太，哪个好茶呀？差不多就行。等等，先等等，姐姐，不是人家还没说完呢，秀娃，先让人家说完。啊，请问，哪位是静秀同志啊？啊？啊？那，秉慧，你替着接礼吧。这，这我不合适吧？这个。啊，呃，我们要找的人啊是静秀，啊，她是冯大福的母亲，是我们人民子弟兵的妈妈。哦哦哦，是这样。秀妈秀妈，这就别坐着，这好事儿这个。行了，快去吧。你是人民子弟兵的妈妈，人家说了，这礼物啊要您亲自领取。这位同志，她就是冯大福的母亲静秀同志，快去吧。哎呀，我代表民政局的领导向您表示致敬。哎哎哎！冯大福同志啊，学生时代就投身了革命事业，他从事地下工作多年，为我们党的事业做出了杰出的贡献。您啊，为了我们党培育了这样的好儿子，党组织感谢您。来来来来，把礼物拿过来。妈妈，叔叔说的人是不是我爸爸？嗯，叔叔说的就是你爸爸。这么些个东西，陆山呐，呃，把这些东西都放到北屋去。好，来，这怕不合适吧？哎，这有什么不合适的？大福子一个人当兵，咱们全院都光荣。再说，要是没有严家给他钱，他也上不了学，也参加不了革命，不是？阿姐，不啊，因为念书归念书，革命归革命，两码子事儿。这东西啊，我觉得还是应该拿到秀妈那屋去。秀妈妈，这个条幅啊，我给您贴到大门上。哎，不，那个同志，是这样啊，那个冯大福啊，他姓冯，这个宅门他姓严。哎，东山，你那意思这还不能贴的大门口？不是，这个条幅啊，是我们党对革命军人的表彰，是荣誉的象征。当人们走过这个门口的时候，就知道这里边住的是人民军队的军属，他们自然就会产生敬意之情。就是就是，礼物你跟秀妈拿回去，把这个条幅就挂咱门上，多好啊！不是，太太，我的意思是说，这个条幅应该贴在秀妈住那跨院的南屋门上。哎，陆山，那你来来往往这人怎么能知道咱们是军属呢？对对就是贴咱门上，就跟门神似的，镇宅。哎，这位大嫂啊，这光荣之家那是荣誉，请你。不要说什么迷信色彩的话。那您给我吧。啊，好好好。陆山，你嘛去？贴南屋门上去。不行。为什么不行？我说不行就不行。老爷、太太，我说两句啊。兴许啊，您不知道，我在这严家院里头已经二十多年了。啊。你宽子，还有大福子，他们不是亲哥俩，哦，可他们是一块吃着我的奶长大的，是这么回事儿。我记得，是五岁上吧，我才给他们一块断的奶。哎呦，那五年，我一扑心的盼着他们俩麻利儿长大。嘿，这哥俩挺听话，蹭蹭蹭的就长大成人了。在严家。老爷，嗯，太太，对我可是不薄啊，从没拿我当过下人，也没拿大福子当过外人。我呢，也把宽子就当成是自个儿的儿子
，您听听，这严逢两家的关系扯得断，能扯断吗？不是亲人，胜似亲人。嗯、这现如今，大福子出息了，当上解放军了。我这当妈的，我心里头高兴，我脸上有光。可，可这份光荣，它不能单单是你们一家的，它得是这前院、跨院。尖儿尖儿的光荣，对对对对对，不是都说吗？共产党是什么呀？我我没文化，可我知道，共产党那是为人民服务的党。嗯，自他这个党，他他能给咱人民办事儿，他就不是门神，他也胜似门神。陆山，你就听我的，你就把这条幅贴到咱们大门上。让来来往往的人都能瞧见，咱瞧个真着，瞧个敞亮，瞧个痛快。说的没错，好，那条幅就贴在大门口上。好了，先拿着，我去搬梯子去。来，龙虎，上去吧。人民解放军给大伙说两句。哎，不是不是，您给我安这名头太高了，我代表不了谁说什么。行行行行，你来你来来来来来。爸爸爷爷要你说你就说。哎，行，儿子，那我就说两句。为了全中国的早日解放，为了新中国的繁荣富强，更为了咱们老百姓能过上幸福安康的生活，同志们。干！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来给贺年改姓啊？啊，干嘛呀？贺年是严家的后代，干嘛改姓啊？哎呀妈，这我跟大福子商量过了，这为了孩子的将来啊，我们已经去那个派出所的户籍部门把贺年的姓改姓冯了。是。哎呦，顾云慧啊，你可真够有主意的。当年你说改嫁就改嫁，我们也没多说什么。可你说。这孩子要改姓，你怎么也得跟我们商量商量吧？我，青娘啊，这事儿也不能全怪我妹妹。您看这严家上上下下哈都知道，这贺年打小呢就管福子叫爹，呃，不是管冯大福同志叫爸爸啊。是，冯大福同志呢也一直把贺年当亲儿子一样。这他们这么做也也是为了孩子好。您看。这无论贺年他姓什么，他终归都是严家的后代，这是谁也改变不了的事实。您看，我和慧儿呢，想的是孩子的将来；一呢，他将来跟我们共同生活；二呢，这是为了孩子政治上的高度。这政治，孩子姓什么跟政治有什么关系啊？姐姐，那宅门上挂着的光荣军属之家，那就是光荣。
还是这样啊，小青，这么着，你好比说吧，现在这叫中华人民共和国了，你生活在这儿的人不还是炎黄子孙吗？还是中国人呢，对不对？贺年改姓，爱新觉罗哈布达，那是严家的孙子，对不对？对，小青啊，孩子怎么好怎么来，怎么好怎么来啊？对对对，严振声同志说的对，哎，不过新中国呀。爱新觉罗嘎布达这种玩笑话，以后就不能说了，啊，是是是是是。嘿，我说，这真是改朝换代了啊！陆山啊，这街门都不关了啊！嗯，你看。哎，冯同志不是说了吗？这北平城啊，要做到夜不闭户，路不拾遗。是个叫花子，我把他轰出去。别去，咱们家不轰叫花子，这规矩不破啊！拿着板老肘子几个馒头，让他门洞吃去。哎，这让全中国的老虎大众过上好日子，这就是吴中亮现在干的事儿。好像去东向网了还。啊？嗯。什么呀？来来来，海燕，喝喝喝，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来少云，哎，哎呦，这怎么？你你慢着。白子，是你回来了吗？哎，妈。你儿子回来了，爸，爷爷，不孝儿孙回来了，给你们磕头了。现在跟你讲啊，咱得讲个三天三宿。爸爸，这个叫花子是谁？福子哥，哎，您什么时候当上解放军了？呃，你参加八路军之后的事儿了。好，好。爷爷。你身子骨怎么样啊？现在还去天桥那儿吊胶吗？孩子，这年月跟以前不大一样了。干妈，你还好吗？啊？好，我好。好就好，好。那行了，那咱大家伙也别在院里杵着了，咱们进屋聊啊，妈。哎，别快走。快的，哎，爷爷没有别的意思啊，你赶紧的，去洗个澡，换换衣服啊。这狮子几子让给别人配不好了，还真是。是是是，爹说的是哈。哎，陆山哥，哎，你赶紧的，出去再叫辆车。哎哎，比划，你上那个屋里给大少爷拿身里外三新的衣裳。啊，哎，啊
。妈，这女的谁啊？嗨，大少爷，这个啊，咱回头再慢慢聊。这时候，你赶紧的带着大少爷去剃个头、刮个脸，去那个青蛙池泡个澡，快去吧。周二太太，车叫好了。哎，陆山哥，你拿着衣服带大少爷先上车。哎，振生，去屋里拿上换洗衣裳，赶紧的。坤儿啊，啊。过不去的坎儿，一会儿啊，你有什么话跟大少爷慢慢说。你让我说什么呀？我怎么说呀？掌握好火候，掂量着说。去，赶紧的。生意，哎哎哎，得了，您慢用。当时啊，那人把你良民证一掏出来，把我给糊了。我还说呢，我说我这么大儿子，你说没就没了这个。在冀中，我加入的是八路军的一小分队。我们进了地道以后啊。掉了队，迷迷糊糊的在地道里，我就走岔了。就这一会儿功夫，小鬼子也进了地道，我眼睁睁看着他们在那放毒气，我就跑啊，就一直跑到了头，从一坟圈子里边爬出来了。后来，我拿着您给的钱，一路奔了重庆，参加了远征军，国民党远征军呐。是啊，二贼，以后这事儿小声说，小声说。哎呦，滇缅会战的时候我立了功，我还当了排长呢。你你都当到国民党排长了，排长算个屁呀、啊！要不是我吃了，损了损了，我现在也是一中校。不是，那那你凭什么就吃了呀？光复以后，我们那师长一没留神说漏了嘴，说部队要北上打内战，爸，打小鬼子咱们没得说。但是中国人打中国人，我可不能够啊！我就从国民党的部队里跑了出来。但是这逃兵一旦被证实，那当当场就得把我给毙了。嗯嗯嗯，我就隐姓埋名，给地主扛长活，一直熬到了今儿。二贼，你可吓死爸爸了！这主意拿的太好了，二贼，这做的太对了。哎呦，我这儿子好。娶媳妇那天还哭过呢，谁帮你拿的主意？这个真好，爸。如今我可不比从前了啊！我从部队逃出来的时候，摔折了这条腿，大嘴受的可大了，现在都没事了。哎，爸，不是跟您吹啊，嗯，我我就咬着牙扛，我一滴眼泪都没掉过。好孩子，这爸爸就放心了。可有一样，儿子，以前当过国民党兵这事儿，人人不提，不提，听没有？不是吧？再怎么说，我打的也是小鬼子呀，我是有功之臣啊。这我知道，有功归有功，这爸爸心里特别清楚。过去那印儿，接过去，跟谁都不提，跟家当着你妈，这事儿都瞒着。明白爸爸那意思吗？得嘞，您就甭为我担心了。自要是我自个儿不说，这事儿就没娄子。好，好，好，好，儿子，嗯，你你吃点，儿子，吃点，吃点。哎，好久没吃这小吃了，不是？哎，吃点，吃点。嗯，儿子。
这还有个事儿啊，爸爸得跟你说说。爸，甭记怪，有什么事儿您敞开了说。张老爷，该您休脚了。哎，来了，宽子。十八小事儿堆成日子，十有八九都不简单。谁无事操碎了心，跑断腿儿。高兴劲儿才能开出。